在农村吃席，要么就坐美女那一桌，要么就坐小孩那一桌。今天陈师傅就带你们体验一下我们这边的农村吃席。哦吼，陈师傅开挖机，只开辣挖机。今天有一个粉丝打个电话给我，让我来给他帮一个忙。他叫了一个拖拉机到沙里面来帮他拉一个集装箱，没想到昨天晚上下了一点点雨，车子打阀开不上去，所以就要我的挖机来帮忙推一下。他跟我说最多十分钟的事情，只要我给他帮了这个忙，今天中午他就请我吃大餐。我想着就这么一份熬的事情，反正也烧不了多少油，中午还能吃个大餐，哎，还不错。就这么一个拖拉机，轻轻松松就帮他推上去了。本来是可以收工了，我看反正也没什么事，我就好人做到底，等他把这个集装箱吊到拖拉机上面，看他下去的时候还打不打阀，或许还能够帮他一把。看到他走远了，不需要帮忙，我才叫徒弟把挖机开下沙。可没想到，他跨到水泥马路这里的时候，把别人的房子不小心撞烂了。完了完了，这下怎么办？东家呢，就要拖拉机师傅先把东西拉走，这里交给他来处理。我看了一下，问题呢也不是很大，就是上面撞坏了几片瓦，这里也搞了一条裂缝，房东也没有为难他，只要他答应修复好就行了。等我回过头一看，我去，徒弟竟然把挖机开到拖车上面去了。这打字也太大了，我都不在，你就把挖机开上了拖车啊！你你跑的跟鬼子进车一样的，你就跑那里去了，是不是那里有鸡啊鸭子？是别杀日啊，真的是哈、啊，刮目相看，他可以一个人上拖车，你可以走了啊，去世了。那我不给，我还要学嘞。他都快上拖车了，还要学什么？你们看这个徒弟的力气有多大，一个这么重的爬梯，他都能够把他抬起来。刚好学了一年，刚学的时候还是个肉女子，现在变成了个女汉子了，可以出师了。等一下给你发个出师证，给我发个奖状可以吗？可以，出师了啊，快点回家啊，今天回家，拜拜，拜拜。我以为是去哪个饭店吃大餐，让我做梦都想不到的是，原来是带我到这里来吃饭。哎，又被上了一课。呜、哦，前面这么多美女在哪里跳舞？嘿嘿，这个不错。等下吃饭，我一定要跟他们坐一桌，然后我就厚着脸皮问他们这里有没有坐人，他们异口同声说没有，那我就坐下喽，嘿嘿，趁他们还在这里拍照，我一个回手就把饮料拿在手里面，嘿嘿，这个饮料就是我一个人的了，你们还在那里拍照，那我就不客气了，先喝第一口了，我喝着饮料，看着前面的一排美女，大家说我心里有多开心，终于准备上菜了，他们就没有拍照了。我看着马上要上烟了，我伸手去拿那杯豆浆。其实我的目的是这包烟，嘿嘿，烟到手，顺手就把它揣到兜里面。吃席首先不要暴露自己的身份，像这些素菜随便加两个就行了，让给他们。一把第二个菜是个硬菜，所以要先做好准备。等菜一上，他们以为我是去拿耙子，其实我的目的就是为了这个鸡腿，嘿嘿，还是鸡腿好吃。我一口鸡腿，一口饮料，你们不知道有多爽。马上又要上菜了，我坐的这个位置刚好是上菜的位置，所以每当要上菜的时候，我就可以把前面的耙子推到他们那边去。而刚上的菜就是在我的面前，嘿嘿，这个就是叫诈术，你们懂不懂？当我还在夹这块扣肉的时候，我都没注意就又上了一个菜，大法慢一秒，可能就是光耙，这口粉丝我就吃不到了。还好我手快夹了一点，刚吃完粉丝又上菜了，这是炖牛肉，口味不怎么样。夹了两头，我们就不要了。等下一个菜，接下来这个菜是扒骨炖日米。他们以为我是去夹日米的，其实我夹了一块大扒骨。像这种吃席，一定要下手快，大扒慢一点就只能喝汤了。吃到一半的时候，对面几个小姐姐想用美人计分散我的注意力，嘿嘿。可他们没想到，我陈师傅根本就不吃这一套。只要菜一上，能够夹两块肉的，我绝对不会夹一块。这个只有汤的碗，我们推到对面去。咦，鱼来了！我去，失算了，瓦竟然被他们推到地上去了。等我把瓦捡上来，哎，这个鱼呢，直接没了。这是高端局啊！看来还是我小看他们了。这个鸡尾虾是我的最爱，我才夹了两只，又光爬了。今天是遇到对手了。下一个菜是肥肠，可能口味不怎么样，大家都只夹了一下就没有吃了。我把剩下的一个虾吃完，他们都在那里等着上下一个菜。本以为最后一个是硬菜，没想到是冬瓜。上了蔬菜之后，就证明后面没有菜了。溜了溜了，我提起旁边小姐姐的饮料，头也不回的就跑了。
陈师傅开挖机，只开辣挖机。邻村有个大叔，今天上午走了，预计要二十六号才能上山，所以要过几天才能挖最后的龟树。今天管事叫我来的目的是把这茄坪修整一下。干这种大事要搞一个很宽的场地才好开席，还要有地方好停车才行。东家由于家庭贫困。只借了一层就没有借了，这些借助材料堆在瓶里不好把桌凳。管事要我把这些东西全部挖到旁边。咦，这好像是一根辣条，我才挖第四斗，竟然有辣条在里面，好像我今天忘记行李了。早知道我开工之前就应该先行杀个礼，这么重要的事情我竟然忘记了。老铁们，这下怎么办？赶紧先行杀个礼，补上。无意冒犯，有事找老板。我们这里将近两个月没有下雨了，每天都是大太阳，四十度的高温。他竟然在这个里面，我挖了沙斗，他也没有找。结果第四斗就被我挖到了。老铁们可以作证，我绝对不是故意的。管家说，旁边的沙子就要堆在这里。要我先把这里整平，这墙脚下应该没有辣条了吧？千万不能再有辣条了。这个大哥说要我挖一斗沙子放到房间里面去。这个房间地面没有浇粪泥土，搞点沙子到里面，到时候拿一两包水泥人工和一下，把这地面硬化掉。哎，这好像来了一个人生最后的归宿，竟然是一个皮卡车拉过来的。应该不会让我挖机去掉下来吧？毕竟这里有很多人，只要八个人或许十六个人就可以抬下来。一个皮卡车可以拉一个这么长的木箱，我还是第一次见到。刚好八个人就把它抬进去了。我们现在把沙子全部挖到这角落里面。管事跟我说，这个东家非常贫困。七八年了，只借了一层，还没有搞装修，而且房子里面门都没有装，地上也是黄土，没有浇粪泥土，窗户都是前段时间刚装上的。让我等一下不要收他的起步价，也不要收他的拖车费。老铁们，你们有谁知道这是去干嘛吗？管家说这个情况特殊，要我能有多优惠就优惠一点。过几天上沙，那个人生的最后归宿也交给我去挖。我说可以的，那就不收起步价了，直接记时间，做多久刷多久。本来干这种事情还要掖啊、红包啊、毛巾的，我全部不要了。等下时间上还给他少记一点。他家这个情况确实很困难，直接用推土铲以最快的速度把所有的借助垃圾全部推到旁边。一个小时二十分钟就把整个活全部做完了，收工上拖车，准备回家。老铁们看这个瓶，摆个四五十桌还是没的问题的。上车之前对这东家先行六个礼，约他一路走好。正当我准备拖挖机回家的时候，东家要我还给他挖几个坑。我挖坑是村里出了名的挖得好。我立马把挖机开下来，先给东家挖个坑。原来是要立几根木头，因为白天太阳太大，四十度的高温晒着太阳，在这瓶里面吃饭，那是谁也吃不消，所以要立几根木头，然后盖一块很大的篷布在上面，打一个临时性的棚子，这样就晒不到太阳了。总共立了六根柱子，总共两个小时。我只要管家给我三百，今天少挣几百，生活多姿多彩。喜欢陈老师，给陈老师点个关注，点个赞。